ஹெல் எவ்ரிவன் வெல்கம் டு மேக்ஸ் கார்னர் ஸோ இந்த ஒரு கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கம்யூனிட்டி டேப்பில் நேற்று போஸ்ட் பண்ண ஒரு கொஷினோட சொல்யூஷன் வந்து பார்ப்போம் ஸோ என்ன கொஷின் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பருனுடைய டிவைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஸோ இந்த ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு கொஷின் ஓகேங்களா ஒரு ரெண்டு முறை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே கொஷின் நம்பர் மாறாமல் இந்த ஒரு கான்செப்டில் கொஷின் கேட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கொஷினை நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்த்துருந்துருப்பீங்க சேம் அதே கொஷினே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்கும் பொழுது உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் இதே கொஷின் இதே கான்செப்டில் வேறு நம்பர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்த ஒரு கொஷின் படிக்கும்பொழுது உங்களுக்கு புரியும் எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கு இதனுடைய டிவைசஸ் வகுத்திகள் எல்லாம் கூட்டனா என்ன வரும் அப்படிங்கிறது கேள்வி முதல்ல இதனுடைய டிவைசஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதே நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்பர் என்னென்ன நம்பர் எல்லாம் டிவைட் பண்ணலாம் டிவைசஸ் அப்படிங்கிறது என்னது அந்த நம்பரை மீதி இன்றி வகுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைசஸ்னு சொல்லலாம் வகுத்திகள் ஓகேங்களா அந்த இந்த எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுங்கிற நம்பரை வந்து ரிமைண்டர் ஜீரோ வர மாதிரி எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ண முடிகிற நம்பர்ஸ் எல்லாமே டிவைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை ஒன் அப்படிங்கிற நம்பரால் டிவைட் பண்ண முடியும் அடுத்து டூவால் டிவைட் பண்ண முடியும் அடுத்து த்ரீயால் இது எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ண முடியும் அடுத்து ஃபோர் அடுத்து இது ஃபைவால் எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ண முடியாது எதனால் அப்படின்னா இதனுடைய யூனிட் பிளேஸில் ஜீரோ ஆர் ஃபைவ்ங்கிறது கிடையாது அப்போ இந்த நம்பருடைய டிவைசராக ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இருக்காது அடுத்து சிக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பரால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் நம்மளால் எல்லா நம்பரையும் செக் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அடுத்தது இந்த ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் த டிவைசர்ஸ் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க இந்த வகுப்பான்களின் கூடுதல் என்னன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல இதை ரெண்டு விதமாக கேள்வி கேட்கலாம் ஒன்று இதனுடைய டிவைசர்ஸ் எத்தனை அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நம்பர் ஆஃப் டிவைசர்ஸ் ஓகேங்களா ஒன்று நம்பர் ஆஃப் டிவைசர்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ இங்கே சொல்கிற மாதிரியே சொல்லலாம் வகுப்பான்களின் எண்ணிக்கை அதாவது வகுத்திகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டு ஒன்று தான் சரிங்களா ரைட் முதல்ல இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூடுதல் சம் கேட்கலாம் ஸோ நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்க கொஷின் டைரக்டாக கூடுதல் இருக்கு ஸோ முதல்ல நம்ம எப்படி நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத முதல்ல கற்றுக்கலாம் அடுத்து இந்த டிவைசஸ் எல்லாம் கூட்டனா எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது கண்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ரைட் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் இதே ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஆன்சர் பண்ணால் பொழுது கிளியர் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஒரு நம்பரோட நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க அதனுடைய டிவைசஸ் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லா டிவைசஸையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எழுத முடியாது முதல்ல நான் அந்த ஒரு நம்பர் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறேன் பகா காரணிப்படுத்துகிறேன் எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பரை பகா காரணிகளாக நான் அதை பிரிக்கிறேன் சரிங்களா ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக நான் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறேன் ரைட் என்ன நம்பரால் அதை டிவைட் பண்ணலாம் நார்மலாக டூங்கிற நம்பராலேயே டிவைட் பண்ணலாம் டூவால் முடியாத பட்சத்தில் அடுத்த நம்பருக்குள்ளே போகலாம் ரைட் இதை டூவால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மறுபடியும் இதை டூவாலேயே டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மறுபடியும் ரெண்டாலேயே டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவில் டிவைட் பண்ணலாம் ஐநூற்றி நாலு எகெயின் டூவாலேயே டிவைட் பண்ணலாம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரைட் மறுபடியும் டூவால் டிவைட் பண்ணலாம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு மறுபடியும் டூவாலேயே டிவைட் பண்ணலாம் அறுபத்தி மூணு இனி இதை டூவால் டிவைட் பண்ண முடியாது அதனால் நெக்ஸ்ட் நம்பர் த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பரால் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீயால் டிவைட் பண்ண முடிஞ்சால் டிவைட் பண்ணலாம் த்ரீயால் இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு முறை ரைட் எகெயின் இதை மறுபடியும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் டைம்ஸ் மறுபடியும் இது செவனால் மட்டும்தான் டிவைட் பண்ண முடியும் மீதி ஒன் ஸோ ஃபைனலாக ஒன் வர வரைக்கும் நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் இப்போ அதனுடைய டிவைசஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் மொத்தம் இத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது டூ அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ரைட் ஸோ டூ பவர் செவன் இன்டூ அடுத்து த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு முறை இருக்குது அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டூ செவன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பரினுடைய ப்ரைம்
எல்லா பவர் கூடையும் ஒன்னை ஆட் பண்ணி அந்த எல்லா பவரையும் மல்டிபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் கிடைக்கும் கிளியர் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ டூ பவர் செவன் அப்படின்னு இருக்கு இந்த பவரை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் செவன் அது கூட ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ண போகிறோம் ரைட் அடுத்தது இன்டூ இதனுடைய பவரில் டூ அந்த டூ கூட இன்னொரு நம்பரை ஆட் பண்ணி அது த்ரீயாக மாற்றிக்கலாம் இன்டூ இங்கே பவரில் எதுவுமே இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் ஒன் இருக்கிறதா அடுத்தோம் ஸோ ஒன் அது கூட இன்னொரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இது வந்து ஃபார்மேட் ஓகேங்களா ஸோ இதனுடைய நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் பகா காரணிகள் கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய பவரில் இருக்கிற நம்பர் கூட இன்னொன்று ஆட் பண்ணி அதை மல்டிபிள் பண்ணுறது இது ஃபார்மேட்டுங்க ஸோ செவன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது எயிட்டு இன்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது த்ரீ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது டூ ரைட் இதை மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு டூ அப்படிங்கிறது ஃபோர்ட்டி எயிட் அதாவது நம்ம முதல் சொன்னோம் இல்லைங்களா எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுங்கிற நம்பரை ஒன்னால் டிவைட் பண்ணலாம் டூவால் டிவைட் பண்ணலாம் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணலாம் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணலாம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மொத்தம் இதில் உடைய நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் கிளியர் இதனுடைய வகுத்திகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு இருக்குது முதல்ல இதையே பேசிக் கொஷினாக கேட்கலாம் ரைட் அதாவது இந்த ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு முறை எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து சம் ஆஃப் டிவைசஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் முதல்ல நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் இருக்குது அதுலேயும் கேள்விகள் கேட்கலாம் ஒருவேளை அது கேட்டாங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியணுங்கிறனால முதல்ல அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் டிவைசஸ் பார்ப்போம் ரைட் இதை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இது வேறு கொஷின் இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் கிடையாது மொத்தம் எத்தனை வகுத்திகள் இருக்குது எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுக்குங்கிறத நம்ம இங்கே செக் பண்ணியிருக்கோம் நாற்பத்தெட்டு வகுத்திகள் இருக்குது எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லைங்களா ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம் சம் ஆஃப் தி டிவைசஸ் இந்த நாற்பத்தெட்டு வகுத்திகளையும் கூட்டணா என்ன வரும் ஏனை அந்த நாற்பத்தெட்டு என்னென்னங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட்டும் பண்ணலை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது அந்த நாற்பத்தெட்டு டிவைஸரையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பேசிக் வந்து நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் தான் தேவை ரைட் இந்த எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுனுடைய பகா காரணிகளை வச்சு தான் அதையும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸும் இந்த நம்பரை கண்டுபிடிச்சி தான் அதனுடைய பவர் எல்லாம் வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் இங்கேயும் அதே தான் நம்ம தேவை நமக்கு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சம் ஆஃப் டிவைசஸ் கூடுதல் ஓகேங்களா இந்த வகுத்திகளுடைய கூடுதல் அதாவது நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு டிவைசஸ் இருக்குது அதுக்கு அந்த நாற்பத்தெட்டு டிவைஸரும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருங்கிறத தான் இங்கே நம்ம சொல்ல போகிறோம் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து டூ பவர் செவன் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு இல்லைங்களா ரைட் இதோடையே நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் பேஸோடையே ஸோ டூ பவர் ஜீரோலேருந்து டூ பவர் செவன் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன நம்பர் வருதோ அதனுடைய பவரை ஜீரோ டூ என்ன நம்பர் இருக்கோ அது வரைக்கும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டூ பவர் செவன் நான் இன்னொரு முறை கூட எழுதிக்கிறேன் 2 பவர் செவன் இன்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டு செவன் இந்த டூ பவர் செவன் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி எழுதுறேங்கிறது பாருங்கள் டூ பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி டூ பவர் செவன் வரைக்கும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் டூ பவர் ஃபைவ் டூ பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பவர் செவன் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ரைட் நான் இங்கே இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த கூடுதல் சம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே எழுதுகிறேன் நான் நான் இன்னொரு முறை அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிடுறேன் டூ பவர் செவன் இன்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டு செவன் இந்த டூ பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ பவர் டூ ப்ளஸ் டூ க்யூ ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பவர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பவர் செவன் எப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது புரியுதுங்களா இங்கே டூ பவர் செவன் அப்படிங்கிறது அதனுடைய காரணி பகா காரணி அதனால் டூ பவர் ஒ ஜீரோலேருந்து டூ பவர் செவன் வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் ரைட் இங்கே நடுவில் மல்டிபிள் அப்படின்னா அதே தான் சைனை மாற்றிடக்கூடாது ரொம்ப கேர்ஃபுல் அது தான் இங்கே நடுவில் மல்டிபிள் இருக்குது அதே மல்டிபிள் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்குங்க அப்போ த்ரீ பவர் டூ அப்படின்னா த்ரீ பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ பவர் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பவர்
ஓகே ஸோ இதனுடைய வேல்யூஸ் எடுத்து ஆட் பண்ணிடலாம் டூ பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் டூ பவர் ஒன் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ கியூப் அப்படிங்கிறது எயிட் டூ பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் டூ பவர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி டூ டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ பவர் செவன் அப்படிங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு இங்கே த்ரீ பவர் ஜீரோ அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் ஒன் அப்படிங்கிறது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நைன் இன்ட்டு செவன் பவர் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் செவன் பவர் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ரைட் இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணால் பொழுதுங்க இது எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இதனுடைய டோட்டல் இன்ட்டு இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பதிமூணு இன்ட்டு இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எட்டு இந்த மூணு நம்பரையும் மல்டிப்புள் பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறதுனா இதனுடைய சம் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது இதனுடைய கூடுதல் அதாவது நான் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் என்னென்னு பாருங்கள் முதல்ல வந்துட்டு எட்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற நம்பரினுடைய வகுத்திகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் நான் இன்னொரு முறை கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை பகா காரணிகளாக ப்ரைம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய பவரில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் கூடையெல்லாம் ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணி அதனுடைய மல்டிப்புள் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ர டிவைசஸ் மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு டிவைசஸ் இருக்குது அந்த நாற்பத்தெட்டு டிவைஸரையும் கூட்டினா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இருபத்தாறாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதுங்கிறது கிடைக்கும் கிளியர் அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டூ பவர் செவன் அப்படின்னா டூ பவர் ஜீரோ டூ செவன் ஆட் பண்ணணும் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னா அது என்ன டிவைசஸ் அந்த இடத்துல இருக்கோ என்ன ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ண மாதிரி நமக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ரைட் இது எல்லா நம்பரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்பிள் பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் அந்த நாற்பத்தெட்டு டிவைஸரையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிற ஒன்று ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அந்த நாற்பத்தெட்டும் என்னென்ன நம்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாதுங்க நல்லா நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அந்த நாற்பத்தெட்டு நம்பரையும் கண்டுபிடிச்சி அதை ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஆகாத விஷயம் கிளியர் நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இது ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறனால மறுபடியும் எக்ஸாம்ஸில் வந்து இதை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் இது எக்ஸாமில் கேட்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கான ஆன்சர் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ரைட் இனி எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் உங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் கிளியர் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் கார்னர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோவை வந்து 